Acest vlog vă este prezentat de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un bărbat adevărat. Cameroon, now to Enugu. Okay, from Cameroon to Enugu. No, I'm going to Cameroon. Okay, we are going for Enugu. Enugu, Cameroon. Yeah. With this model? Yeah. Your fire is too Yes. What do you bring for me? I don't know. Mr. Romania. And Mr. Connelly. Yes. Andra. Moldovan. Your team won on... Uh... Sorry? Your team, as in your country. Yes. The name of the National League. Uh, Stella, PTSB. Stella, CFR, CFR, Cluj, Rapid. Rapid Vienna. Uh, no, Vienna, uh, Bucharest. Bucharest, yes. Bucharest, yes. 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 No, I'm, I'm even talking of your country. Yeah. They won. Yesterday also. With Finland? Yes, with Finland. It's 1-1. It was a draw. 1-1, one, one, I think. Yes, I have spare tire under this car. What do you do for me now? I can give you a pen. Just a pen? I don't have money. I don't have anything. Thank you, sir. Have a nice Sunday. Good than yours? Let's go. Yeah. Thank you. God bless you. Let me help my weekend. Get Christian. Yeah. I'm a tourist. Hello. You are tourist? You? Yeah, welcome. Yeah, I'm tourist. Hi, how are you, sir? I'm fine. You said that this is living uh, something. Is there where yeah, you live? Yeah. Let's see. Let's see, sir. Let's have a look. <laughs> Let's have a look. Yeah. How many of you? Only you. I can give you a pen, sir. Pen? Just pen? Money? Bring it. I don't have money. Don't Sorry, money. really. Bring I phone, have phone. <laughs> How can I give you my phone? God. Where's your phone? Where's your phone? Ah, ah. Ah. Yeah. Yeah. <laughs> what are the remaining pen? I can give you a bar of chocolate from mine. Okay. <laughs> <Thank you. laughs>
What do you have for us? What do I have for us? Your colleagues took me everything away, you see? I can give you a penny for one. Pen? Yeah, it's a good one. See my ogre? Yeah? See my ogre? Yeah? I sing. Uh, sorry? I hope they don't display. Yes, everything very okay. Very neat, very safety. No problem. Thank you, sir. Yes, thank you. You are welcome. Thank you. What do you do? Just a pen. Your colleagues took me everything away. It's Look, your colleagues took me everything away. We will continue remembering you. <laughs> Wherever you go. Thanks. This pen, when we say, ah, no, no. It's a good one. Okay, thank you. Bye. God bless you. Happy thank Sunday. You. Yes, sir. Știți care e problema? Mașina asta este în evidență, albă și cu tot felul de etichete. Dacă ar fi așa să dispară în mulțime, nu mă opri toți. Absolut toți. Păi nu i opresc, pe mine mă trag pe dreapta. Ce să faci? Asta e. Unul că n-am voie să circul cu numele străine în Nigeria. Să mor tu! N-am voie, ia uite că circul, din România. Băi, degeaba, nu știu. Spuneți ce vreți, mie nu-mi place țara asta. Nu, sunt și oameni foarte fain, dar uite, mă opresc din 10 în 10 km, toți vor ceva. A, dacă le dau un pix, suntem 5 de 5 pix. Bă, dar stai puțin, unde ajungem în halul ăsta? Atât, dăm dolar, dăm dolar. Nu am, frate, dolar, am card. Nu e ok, înțelegi? Nu, nu-mi place, vreau să plec din țara asta. Aș veni oricând sau mai vizitez, dar nu, nu e zenul care trebuie. Pare rău pe Nigeria. Asta e. Am făcut nici 200 de km și m-au opile cel puțin 50 de ori. Hello, how are you? Hi. Hi, what's up? Hi. Hello, a smile. A smile? I have a smile for you. Yeah, yeah, I have a smile for you. I give you bananas, okay? Here. It's banana, only banana, okay? He's not have money. I give us the money, money. I have no idea. No, it's water. water. It's water. It's, water. Just, it's just my water. Where are you heading to? Enugu. Enugu? Yes. What do you have for us? Do you bring water for us to drink? To drink? Yes, water. I, I have only my water. Uh, I saw it. Yeah. Bananas? Banana, thank you. Okay, thank you. Thank you. You are welcome. Take Thanks. care. Thanks. Bye. Today is Sunday. How are you looking for by Sunday? A big Sunday smile I have for you. Only smile. Smile, yeah. That's my duality. Your your colleagues took me everything away. All the chocolate, everything. I was 50 blocks from Lagos to here. Crazy. Thank you so much. Bye. I'm going to every bush. Yeah, 50 roadblocks until here. Okay. Crazy. How many what are there? Everything, they took everything away from me. Thanks, bye. pentru care am ținut să plec astăzi, duminică. Unul la mână, traficul e mult mai lejer. Și doi la mână, în câteva state din sudul Nigeriei, luni dimineață este o sărbătoare numită stay at home, adică stai acasă. Și oamenii sunt foarte supărați când cineva nu respectă și se plimbă cu mașina sau așa mai departe. Mi s-a spus deja de 3 sau 4 ori nu circula luni dimineață în acele state. Sesc că n-am chef să merg noaptea și uite, mai am 30 de km, 50 de minute, dacă ajung la ora 6, trebuie să fie deja întuneric. E o plăcere să fii noaptea în centru Nigeriei. Sau mai știi, poate este. O să văd. Vă spuneam că nu se poate circula luni dimineață în provinciile din sud-est. Ei bine, nu este vreo sărbătoare, ci pentru că este o regiune separatistă și guvernul, adică puterea centrală, l-a arestat pe liderul acestei regiuni. 
În semn de protest, toată populația din sud-estul Nigeriei este într-un fel de grevă luni până după amiază la ora 17, dar este chiar periculos să ieși pe stradă sau să circul pentru că vin cu bâte la tine și te fac să te întorci acasă. Deci este un fel de carantină forțată. Nigeria simte că nu ne place de ea, deci ca un făcut, karma, mi se strică și camera video și câteva zile filmez fără sonor. Îmi pare atât de rău pentru că în Enugul am întâlnit pe Ucena, un om extrem de simpatic care a studiat la București, în engleză ce e drept, dar va reveni în România. Am petrecut câteva zile cu el și mi-a povestit o groază de chestii interesante, dar, cum spuneam, nu am sonor. Puținele imagini cu parte de sunet sunt filmate cu telefonul. Ucena m-a dus să-l cunosc și pe verișorul lui. Astăzi am venit aici cu Ucena, care a studiat în România. E... Spui românește ceva? A, puțin românește. Eu, uh, and, ușor, uh, ușor. And we... Am vorbesc cu România yeah. ușor, ușor. Ai de francez, je suis un francez. Je suis mon frère. C'est mon frère. Sunt, mon frère. Sunt, sunt frate lui. Oui. Am venit, am venit într-un oui. sat aici de lângă orașul Enugu. Oui. Să cunoaștem cum trăiesc cei din populația Ibu. Sunt niște oameni foarte faini. Yeah. Ciao. Și împreună mergem într-o cârciumă dintr-un sat de lângă Enugu. Doar așa, să vedem cum trăiesc localnicii. Onyocha. Onyocha, so I'm on Onyocha. Yes, you are now Onyocha. Onyocha. Then me being the black, I'm Onyoji. Onyoji, okay. Yes, so... Hey! So you want to come to my country, yeah? Yes! Why? What do you want to do? I do Papa Nolo. I do Forest and Nolo. Why? Why? But my country is not so good. No, it's not so good, but if you go there, you'll be so good to me. Oh, okay. How is my country? You have been there? Yeah, I've been to Romania. Romania is good. They are good people. They, are, they have good people. They, are, they treat strangers very well. I was there for more than six years, and I was happy. I have family is there. Yeah. Most of them, they, you know, they just adopted me as their own children. Right. They are good people. Wow. South East, especially with people, we, are, we, are, we welcome visitors. We welcome strangers. We like strangers who like to uh, associate with strangers very well. In our, in our tradition, we put strangers first before ourselves. Yes, yes. We put strangers first before ourselves. Yes, yes. Yeah. And the same thing with Romania. When I was in Romania, they put me first before themselves. Yes. When I was there, they treated me good. And they were very nice people. They are very, very nice people. Yeah, I'm hungry, but I don't have money to buy food. Oh, no. You know how this thing that we have here, we don't have money to buy food. In principal, suntem cu toții fermieri. Din asta ne întreținem viața de zi cu zi. Avem însă probleme, nu aici, mai în nordul Nigeriei. Noi aici suntem cu toții creștini, dar uh, sunt musulmani extremiști, ne atacă satele, vor să ne convertească la islamism. Uh, și noi nu vrem asta. Noi vrem să rămânem creștini. Sunt probleme foarte mari în Nigeria. Noi cei din populația Ibu suntem foarte muncitori. Pe lângă fermieri avem și mulți care se ocupă cu alte meștișuguri. Uh, sunt foarte creativi, uh, construiesc singuri obiecte pe care le vând. Și, într-adevăr, cum a spus și verușorul meu, avem o problemă foarte mare aici în Nigeria, pentru că sunt, suntem foarte, foarte multe triburi și există în multe părți conflicte între musulmani extremiști și creștini. Ucena mă ajută mult, printre altele să scot bani în dolari, apelând la cunoscut și mergând până la a deranja o directoare de bancă. Dolar pe care tot el mă ajută apoi să-i schimb la negru, la un curs foarte bun. Apoi mergem împreună în piață, să rezolvăm una alta. Ne trebuie așa spumă, am găsit poliuretanică, da. ne trebuie un cric ca să ridică caroseria, să ridică rulota ca să bag spuma și ne mai trebuie o lopată pentru că a mea am pierdut-o în Sahara când am regizat, da. uh, când m-am blocat acum. Da. Să reușim uh, să facem ceva. Foarte fain aici peisajul, mie îmi place. Suntem în piață, e foarte ok aici. 
o piață din asta unde sunt doar ei, eu sunt... Cum se cheamă albi aici? Te iată! Uh, no, uh, my name, I'm a white guy. How am I called? Okay. Onyota. Onyota, I'm a Onyota. Yeah, so are... we've got, we've got a shower. shower. Am găsit o lopată și uh, suntem într-o piață ciudată, căutăm cric acum, dar nu știu dacă găsim aici cric. Uh, uh, Kenyatta Market. Kenyatta Market, yeah. Let's see if we can find a jack. Yeah, can we? yeah. Okay. But yeah, uh, here, it doesn't look like we can get that jack here. Okay. Nu sunt motociclete aici, căutam o cameră de motocicletă ca să ridică uh, caroseria și uh, mi a spus că într-adevăr nu sunt motociclete, n-am văzut nicio, doar uh, aceste, deci au fost foarte mulți criminali care au folosit motociclete și uh, conducerea locală le-a interzis, în schimb au fost introdus aceste, aceste checheuri, aceste uh, rickshe. Suntem într-un uh, spar. Da, este magazin Spar aici. Prețurile sunt cam ca și în celelalte țări africane. De exemplu, cremvurști, cam un euro, miese, laptele astea miese la 2 euro, măsline la 1 euro, pește este la 90 de cenți, ciocolata e 2 euro, că e de import, n-au de aici, supa asta e extrem de ieftină, 7 la 1 euro, biscuiți, am încercat să găsesc chestii foarte ieftine. Sunt... Uh, tot felul de puțin dezamăgit de Nigeria, mă așteptam să găsesc mai multe lucruri, dar nu erau. În final mă însoțește până în primul oraș mare, Abakaliki, unde chiar înainte de a ne despărți avem un incident neplăcut cu doi golani care ne-au atacat pe motocicletă. S-a întâmplat ceva foarte urât, niște băieți au sărit pe noi de în oraș, ne-au urmărit cu motocicletă, deși era cu o cena, și au oprit în fața noastră și au sărit cu mașină și au început să bate în geam. De la mijlocul orașului, și aici un polițist s-a venit la mașină și ucena împreună cu vârful lui Okay, Îmi au rămas bun de la UCE și rămân din nou singur, cu gândurile mele și nelipsitele controle. Încă nu mă simt în siguranță. Oamenii se uită dubios la mine în mașină văzând că sunt alb. Abia seara ajung la Adicopo, unde trag la un motel. La limită, pentru că imediat începe o furtună cu fulgere și tunete, care ține toată noaptea. Te uitați ce am primit pentru 4 euro jumate pe noapte. Deci e lumina de la telefon, că nu e lumină decât foarte, foarte slabă. E o toaletă, dușul nu funcționează, te speri cu apă din acea găleată, pui cu acest recipient. Camera. Are și televizor, modelul 1980. Uh, sunt ceva țințare, este singura problemă. E un ventilator, nu e foarte cald. Am și unde să editez. Da, mă, pentru 4 euro jumate. Zic că e foarte ok. Destul de ciudat aici. Problema a fost că a fost o furtună cu descărcări electrice, cu tunete și a picat curentul. Și n-am avut curent toată noaptea și n-am putut să lucrez. Aveam foarte mult de editat. Am putut lucra vreo două ore până s-a stins laptopul și a trebuit să mă culc. Măcar am dormit 10 ore. Cu o populație estimată de 205 milioane de locuitori, Nigeria este cea mai populată țară a Africii și a șaptea ca populație din întreaga lume. 
și a obținut independența în anul 1960, dar a fost formată încă din 1914, când cele două protectorate britanice nigeriene, de nord și de sud, au fost unificate. Au fost astfel unite peste 400 de grupuri etnice și triburi în ceea ce a fost atunci cea mai mare colonie britanică a lumii. Și astăzi aici se vorbesc peste 500 de limbi și dialecte. Timp de mulți ani, țara a fost condusă de diverse guverne militare. Abia în 1999 a fost reinstaurată democrația. În anii 1970 au fost descoperite rezervele de petrol și astfel Nigeria a devenit, paradoxal, cea mai bogată țară a Africii. Totodată însă, aici trăiesc cei mai mulți oameni extrem de săraci ai lumii. Lagos este cel mai mare oraș al țării, cu peste 14 milioane de locuitori. Capitala este însă, din 1991, Abuja. Nigerienii adoră filmele. Nollywood, cinematografia nigeriană, produce mai multe filme anual decât se fac la Hollywood. În noptez în Bali, iar seara încerc varianta sugerată de unii dintre voi, aceea de a folosi spuma poliuretanică pe post de tampon între caroserie și rulotă. Trebuie să fac puțină ordine pe aici. Nu știu cum o să dorm pentru că sunt foarte ude. Uite, măcar acum nu, nu mai intră apă. Când, când e înclinat, când e deschis, chiar dacă plouă, plouă foarte tare afară, se aude, nu mai intră apă. Dar a intrat și s-a impregnat în aceste saltele, cred că îmi fac loc și îmi umflu salteaua din față și dorm, dorm lângă o saltea gonflabilă. Bună dimineața! Să faci o cafeluță bună. S-a încărcat și vlogul incredibil. Și plecăm mai departe. Plec! Adică plecăm eu cu Miorița. Mai fac mici reparații pentru că, nu știu, chiar dacă sunt doar grop, nu sunt drumul off-road, toate zboară în dreapta, în stânga. Deci dacă o construiți așa ceva, fixațiile cu foarte multe șuruburi, foarte, foarte solid totul, pentru că totul zboară. Știu că vă place să râdeți de aceea, o să vă și arăt um, cum au ieșit lipiturile cu spumă poliuretanică. Ia uite, zici că e frișcă. Mai că vine să iei cuțitul să o pui pe pâine. Hai că sunt și întărit. Hmm. Pare ok, sper să și țină. Am plecat de la ideea că orice pun, uh, când se balansează cabina, zboară când se distanțează cabina de rulotă. O spuma poate că are aderență mai bună și rămâne lipită. Să vedem. Mă amuză foarte tare șopânele astea uriașe. Ia uite mare Sunt într-o localitate numită Bali, dar nu sunt în Bali ăla fain. Și este o localitate musulmană. Uite cum se uite copiii la mine. Am petrecut noaptea în mașină, deși la același preț puteam dormi într-o cameră. De fapt, în camera aia am mestat toaletă și m-am spălat dintr-o găleată pentru ca să nu mai deschid toaleta noastră. Era același preț, 4 euro. Dar măcar am fost în siguranță într-o curte și am putut să rezolv una alta și să lucrez și e cel mai bine așa. Bali, I'm going to Cameroon. You are going to, you are going to Gambu? Yes. Yes, how is work? So what did you bring for from Bali? From Bali? What yeah. do I have? I don't have anything left. Oh, yeah, some sweets for you, sir. Okay. Have yeah, a nice good. day. Thank you. Right. Thank you. Yeah.
încet, încet, încep să mă mir și eu unde e capabilă să meargă mașina asta. Uite, mai multe. Pesaj post-apocaliptic. Așa ar fi dacă a dispărea omenirea, drumul de să distruge și ar veni animalele. Găul de China, în drum și mai multe. Trebuie să găsesc un compromis între cât de moi să le las uh, ca să nu rupă arcul din cauza greutății și uh, totodată să nu fie foarte, foarte înflat aici lateral ca să mi se taie pietrele tăioase. Hello! Să ajung pe lumină în Guroji. No. Deci am reușit să ajung cu bine unde începe drumul off-road cu care mă voi lupta începând de mâine, până atunci mor de foame și am scos cartele bucate a expediționarului. Există foarte multe rețete pe net pentru cei care merg overlanding cu caravana. Tradiționale sunt spaghete bolognese și nu este ceea ce voi mânca eu astăzi pentru că mie mi-a trimis un cuben, niște orez am niște sos pe care l-am încălzit într-o oală cu apă fierbinte, niște jalapenos, ceapă, mmm, iese o... Ai, deci, tare rost! Bag la locul meu special. ce e bine e că nu trebuie să punezi ventilatorul, <coughs> așa trebui, ca să ai usuc pe aici, dar e răcoare, suntem în munt sus și e răcoare. Ia să vă arăt aici, cum arată... Cum adică să vă arăt cum arată? Cred că m-am dubit aceștia expediția asta. Um, să vă arăt uh, ce o să încerc să consum în minutele următoare. Mai Netflix trebuie și totul e ok, dar din păcate n-am net, așa că... Atâta de prost a fost drumul încât au picat amândouă tampoanele de spumă poliuretanică. Deci a rămas ceva prins aici, acum am pus hârtie ca să mai pun un strat. Am curățat asta și... Uh, nu știu, și cele două camere de motociclete mi s-au spart, nu mai pot să ridic, pot doar să pun acum un pic de spumă așa, ca să mai amortizeze ceva. Bună dimineața! Am ajuns la cele mai grele zile, sperăm cât mai, cât mai puține, din uh, întreaga călătorie, pentru că urmează o bucată de 100 de km de drum înfiorător. De fapt, pentru acest drum, vă spuneam, am cumpărat această mașină de teren cât de cât. Încă o dată, motivul pentru care am avut nevoie de o mașină de teren serioasă pentru călătoria noastră africană. Dacă în urmă cu 10 ani se putea traversa Africa pe traseul de vest chiar și cu un Logan, în ultimii ani războiul civil din regiunea separatistă anglofonă Ambazonia, din Camerun, face ca drumul asfaltat de pe coastă să fie interzis pentru turiști. Drumurile bune din nord nu pot fi nici ele urmate, deoarece acolo activează grupările jihadiste Boko Haram o problemă extrem de serioasă. Astfel că turiștilor rămâne o singură variantă pentru a trece din Nigeria în Camerun, 
prin munții din regiunea Taraba, pe lângă Parcul Național Gașca Gumti, pe niște drumuri forestiere, cu trecerea câtorva râuri prin vad și prin noroaie uriașe, în special în sezonul ploios. Incredibil, dar acest mic drum care nici măcar nu apare pe Google Maps este singurul loc prin care se poate trece în siguranță din nordul în sudul Africii, pe partea de vest. Pot felicita de ajuns că am cumpărat o mașină care are reductor, astfel deja puteam împrăji ceva pe ambreajul meu, pentru că trebuie mers foarte încet din cauza greutății mașinii să ating jos. Oricum am atins de câteva ori, dar încă e binișor. Fiorător. Uite, uite ce am atins jos aici. Fiți atenți. Deci, efectiv am rașchetat totul. Da, ce mai contează una în plus? În cauza numărului catastrofal s-a rupt suportul de duș, a picat dușul, toaleta s-a răsturnat. Nu o problemă, încă una. Am rămas pe chestia asta. Nu pot nici în față, nici în spate, nu știu ce se întâmplă. În spate, din cauza că sunt deja cu partea din spate înfiptă pe o piatră, să încerc cu diferențialul blocabil să văd dacă pot să ies.
Situațiile extreme necesită măsuri extreme, cum era proverbul acela. Da. Tot ce-mi doresc este să ajung cu bine în Camerun, nu mă interesează rest. Am reușit cumva cu ajutorul celui de sus să parcurg 60 de km din 100. Sunt în localitatea Maio. Drum a fost, să fim cinstiți, mai bun decât mă așteptam pe total, dar a fost vreo 10 locuri în care nici cu tancul n-ai fi putut trece. Nu știu, am închis ochii și am trecut pur și simplu. Am fost pe două roți, pe trei roți. Am lovit tot. Asta -asta. Am urmat sfatul celor de la iOverlander și am parcat în interiorul unei, unei stații de benzină unde este un gard și este pază noaptea, dau 2 euro și pot să stau. Și aici o să dorm pentru că dimineața vreau să prind drumul de Camerun. 20 de km până la Vam, încă 20 până în prima localitate, atâta că am înțeles că sunt 3 sau 4 râuri atunci de trecut, pentru că azi am avut doar un pârâiaș. Și vă invit în umila mea casă din nou. Se gătește Alexandra, ce ai gătit? A, Alexandra nu e cu mine. Um, S-a gătit... Uh, S-a gătit. S-a încălzit supă de roșii cu... Ceva ce au fost grisine pe vremuri, acum nu se rămășiță de grisine. Rulota în deplinitatea capacităților ei, adică toaletă instalată, duș, mă rog, acum că s-a rupt. Pentru că ne-am dat seama că nu v-am mare toate aceste lucruri, deși le-am folosit. Bine, niciodată nu am făcut duș înăuntru și să o folosim adevărat ca, un, ca, un, ca o rulotă în care se locuiește. Am dormit așa mai mult pe fugă, ne mergeam la toaletă afară. Dar acum, iată, a venit momentul ca să-și arate uh, rolul pentru care a fost făcut. Pentru că au fost voci care au comentat de cașcabeta asta noastră. Este total funcțională. Puțin prea grea, da. Eroare de proiectare. Patul rău făcut în față. Dar, cum am eliminat panoul solar, pot să ridic fără problemă acoperișul. Du dușul funcționează. Pot să am apă caldă. Dacă o din timp, E perfect, toaleta impecabilă, chiuvetă. Noapte bună! Viața! Face lumină. A fost foarte frig azi noapte, extrem. Adică mi-a fost frig. Tot ce vedeți aici este ud. Toate plapumele, fratele, toate trebuie să urcă din nou aceea gonflabilă. Am o pernă uscată și o fătură și nu am ținut de parc. Și a plouat toată noaptea și încă mai picura. Nu știu dacă să plec astăzi, poate drumul e încă prea moale. Se face și ceaiul de dimineață. Deci asta a fost un ceai. Că din Algeria l-am luat, vă dați seama? Lipton. Și... Am vorbit cu domnul acesta simpatic de aici, de la uh, benzinărie și mi-a spus că Rod, no good today. Rain, no good. After village, river. Sea, come back. Deci e un râu adânc, uh, imediat la ieșirea din sat. Ca să merg să văd, că probabil din cauza ploii de azi noapte, posibil să fie mare acest râu și atunci uh, să trebuie să mă întorc să dorm aici. Sunt câteva lucruri care nu au fost scumpe, dar care îți ridică nivelul de confort fizic și psihic în primul rând de 100 de ori. 
O să vi le arăt. Primul, toaleta aceasta portabilă. 80 de euro. Ai tot felul de pliculețe cu acele substanțe, cu acea substanță albastră care îți distruge materiile de acolo din untru. De e impecabilă. De neprețuit. Doi la mână dușul. Acum l-am pus deja aici în față. O canistră cu un duș electric. O pe electrică, bine, am luat și un încălzitor. 80 de euro. Din nou. Din nou. De neprețuit. Apoi, evident, butelia. Ne ține încă din Mauritania. Iar a fost o sumă de rizorie. Fantastică. Și chiuveta. 100 și un pic de euro. Merge aici, pompa electrică, trage din cele două bidoane care sunt aici. Bine, un bidon de 12 litri cu apă proaspătă și una cu apă gri, apă de evacuare. Dacă nu aruncați tot fel de materii dubioase care să, să se degradeze puternic, puteți să nu aruncați apă gri timp de câteva zile bune. Și evident, frigiderul, de asta nu mai trebuie să vă spun eu. Aceste lucruri fac ca eu să nu mă simt undeva aiurea în mijlocul nicăierului și am tot confortul de care am nevoie. Salam alaikum, good morning. How are you? Good Road to Cameroon is here? Yes. Thank you so much. Yeah. Thank you. Have a nice day. Thanks, bye. Oh, wow, 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 wait, I want to see. Aici o să am probleme foarte mari, noroc că sunt celelalte mașini. Au zis că problema e în partea alta până urc, că e ud, e noroi. Nu, 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 o să-i dau o mică atenție unui om care a dus o lopată și sapă efectiv acolo ca tu pe groapa să pot să trec. Vezi o mașină ca aia mi-ar trebui mie. Păi de-abia trec ei, cum să trec eu? Ok, deci mă ajută oamenii zice că pe acolo e noroiul foarte adânc, pe aici e mai bine și atunci se urc acolo în sus, au zis. Ok, hai să vedem. Thank you so much. So, I will try to pass okay, try. and... One pass before. Yeah. What is that? You could use the truck. Stop! It's okay. Stop. 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 Go. Go to Uchi. Send her in the car. Eh, do let's go. Okay. But she, but she, eh, can you make a little bit? Yeah, yeah. Small, small.
Jamu atu, aru sasa pali. Jamu kwa hala uluru kundi omera lani. Minta kwa di minta di gara polu kopi. Anka medi ya. No, no, no. So wait, 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 wait. Wait. They will repair now. Uh-huh. Aici în zona Taraba, deși e populația musulmană, sunt ce mai de treabă oameni din Nigeria. Nimeni dă suma aia ca să te ajut nimic, te ajut și pe aia poate, da, ok. Tot zâmbesc să-ți fac cu mâna cum ești omul ăla, deci bine. Am să poate aici, am reușit să trec cu bine. Am reușit să trec, m-au ajutat, ați văzut, m-au dirijat, au făcut acum din nou acolo ca să pot să urc, să nu mă duc pe aici unde e noroi foarte adânc, mai mare decât cizma lor și unde sunt acele uh, camioane 6 ori 6 blocate. Aici o anuan, ia? Where shall I come? Because I don't follow this tire. This your your this your tire. Okay, tire. Take care. Yeah. 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 Mm -hmm. No, it will not puncture your tire. Why, why? Uh, no problem. Oh, it's okay. Deci acum trebuie să stau la coadă după cele două Land Rover-uri care am înțeles că m-ar ajuta în caz de nevoie. Oamenii de aici repară, le-am dat și o lopată mea, o să pun și o mână. Trebuie să urcăm până acolo sus. E mult. Deci nu râul a fost problema, ci panta cu noroi. Primul Range Rover a rămas blocat acolo, l-am dat cablul meu pe care l-am cumpărat de, la o, de pe Amazon, sper să reziste, altfel mă fac de râs. Am dat cablul roșu să-l tragă puțin înapoi pe al doilea Land Rover, pe primul, al doilea l-au pornit la manivelă, ca pe vremuri incredibil. Împreună luptăm să, să, să deznoroim aceste Land Rover-uri, le-am dat cricul meu care e mai înalt, le-am dat acele max uri negre pe care le vom pune sub rot să vedem dacă reușim să, să urnim ceva. Stăm deja de 4 ore aici. Ce bune sunt max trecurile astea pe care le-am avut la noi. Am reușit. Thank you, Ismail. Thank you. Dacă credeți că eu sunt nebun, omul ăsta din fața mea transportă 36 de canistre de 77 de litri. Deci aproape 3 tone de benzină în canistre de plastic. El e o bombă pe rost, practic. Nu știu dacă ceva sună. În fine. Și telefonul prin satelit. Mă caută lumea. Și... E mai grea mașina ca a mea. Dacă trece el, trec și eu și am făcut o echipă cu el ca să ne ajutăm reciproc. Și mai înainte am rămas agățat, iar într-un noroi foarte dâng și m-au ajutat ei să ies. Am mers 3 km și ne-am oprit din nou pentru că i s-a rupt efectiv roata în timpul mersului. Mașinile din față și am hotărât să fac echipă cu el până în satul de lângă vamă ca să se întâmplă ceva să ne ajutăm. Cel cu benzină, da. 
și i-am dat cricul meu că e mai mare. Mașina pe care trebuia să o urmez nu și-a putut repara roata, a venit alta, a început ploaia. A rămas că urmez mașina asta, să nu merg singur, dar m-au rugat să stăm până trece ploaia pentru că se înmoaie drumul foarte rău. Bate vântul extrem de tare, mișcă mașina, fulgeră, deja sunt râuri pe drum, iată curge un pârâu de-a lungul drumului, nu se mai vede nimic. Frumos! Au reparat și mașina, una merge într-un sat, una merge în alt sat, pe drumul meu, eu merg cu cei care merg pe drumul meu, evident. Aș fi dormit ce aici, da? Câțiva kilometri în plus nu strica. Hai să vedem și mâine, poate în sfârșit trec și eu în Camerun, că deja... Incredibil, parcă nu mi se arată. Și aventura nu se termină niciodată. Este... a rămas aici, cu mașina. Și aici este, în partea asta, o apă foarte, 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 foarte adâncă și cu mult noroi. Trebuie să trec ca să-i remorchez, să trag în partea alta, că înapoi n-am putut. O să încerc să pun max track-urile acolo pe fundul apei, deși nu știu. It's ok? O să mă dirigeze ei să trec. Am pus uh, max track acolo, în groapă. Sper să nu rămân. Am reușit să remorcăm cu mașina mea, mașina lor. Și o să încerc să-i trag afară. Am reușit să trec. Acum încercăm să punem uh, max track și pentru următoarea mașină. Noi am trecut. Am reușit să-l trag afară și pe domnul ăsta și acolo suntem noi, dar mai e o mașină de venit. E ora 7.55. Practic de două ore a pus soarele, dar pentru că sunt cu oamenii ăștia de aici, pot să fac ce vor cu mine, nu? A, uite că am ajuns în ceva sat, super! Da, am să dorm în satul acesta și mai sunt vreo 8 km până la vamă. Am ajuns în sfârșit și într-un sat. Um, satul de pe graniță. E ora 11 noaptea. Și a fost drăguț șoferul și m-a trimis, șoferul în celălalt sat, m-a trimis la ceva rude de-a lui. Să dorm în fața casei unde sunt în siguranță. Mi-au adus o găleată de apă caldă, un bidon de apă rece, am făcut duș, am spălat pe jos. Aici nu vă imaginați ce a fost aici în rulotă pe jos. A, am pus aici acele max trecuri negre, murdare. Iată ce a ieșit de pe picioarele mele acolo, mizeria de pe lume. Și se servește cina, Alexandra. A, scuze, nu e Alexandra aici. A, muștar, cu ceapă, cremvuști. Mm. Nu vine să cred că am ajuns la capătul Nigeriei. Să vedem ce-o fi mâine. Bună dimineața. Hai să vedem unde am dormit de fapt. Hello. În sat. O zi bună de trecut în cameră, nu vi se pare? Trebuie să repar în primul rând prostia asta. Se pare că am pierdut Capacul de la ventilator și plouă nu bine că n-a plouat azi noapte, trebuie să pun o pungă cu scoci cumva, să improvizez ceva de urgență. Sunt de aici copilor de aici, va trebui să mă urc să spui la copilor Repar ceva pe acoperiș. Wow, a venit un nene alb Ugule. și face ceva pe mașina asta mare albă.
parcă îmi pare rău că s-a terminat Nigeria. Acum câteva zile îmi doream să ies cât mai repede, dar oamenii din statul Taraba m-au făcut să-mi schimb impresia despre Nigeria. A fost o aventură, Doamne ajută! Am cea mai grea țară. Urmează Camerun cu alte pățăni, să vedem. Eu vă mulțumesc foarte mult că ne urmăriți, că mă urmăriți acum, că ne susțineți, că mă susțineți. Știu că sunteți cu toți aici în Miorița și de-aia mașina atât de grea, dar cu ajutorul celui de sus o să trecem peste toate. Ne revedem în Camerun. Ciao. Hello. Immigration? Ok, thank you. Bye. Credeam că odată trecut granița nu voi mai avea nicio problemă. Ha, dar aveam să mă înșel amarnic. Drumul din Camerun s-a dovedit a fi mai greu chiar decât cel din Nigeria. Dar despre toate acestea în episodul următor. Pe curând! Muzica